ஆழ்மனதின் சக்தியை பற்றி நிறைய விஷயம் நாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த ஆழ்மனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பல நேரங்களில் நமக்கு பிரச்சனை என்னென்னே புரியாமல் இருக்கும் வாழ்க்கையில் நம்ம எதையோ நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் வேற எங்கேயோ பிரச்சனை இருக்கும் அதை கூட இந்த ஆழ்மனம் நமக்கு புரிய செய்து அதுக்கு ஒரு தீர்வு கூட கொடுக்க முடியும் ஒரு முறை ஒரு பெண் என்னை பார்க்க வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்தபோது வந்து உட்கார்ந்த உடனே என்ன சொன்னாங்க எனக்கு வந்து தீராத தலைவலி காலையில் எழுந்ததுலேருந்து எனக்கு தலைவலிக்கும் இரவு படுக்கும்போது வரைக்கும் அந்த தலைவலி இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நாள் முழுக்க நான் தலைவலியோடு இருக்கேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு தீர்வு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் நீங்கள் வந்து மருத்துவர்கள் கிட்டே போனீங்களா ஏன்னா தலைவலிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் சில சமயம் பார்வை கோளாக இருந்தால் கூட தலைவலி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னபோது நான் அதெல்லாம் போய் செக் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை பிபி இல்லை பார்வை கோளாறு இல்லை அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை ஆனால் தலைவலி மட்டும் எனக்கு நிற்கலை அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ அந்த மாதிரி உடம்பில் கோளாறு எதுவுமே இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனை மனசில் தானே அதனால் நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு மனசில் ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு சொல்ல தெரியல இல்லை எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு புரியல அப்படின்னாங்க அப்புறம் நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி உங்கள் பேக்ரவுண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் இதை நான் கேட்ட உடனே அவங்க முகமே மாறி போச்சு ஒரு சோகம் அந்த முகத்தில் வந்துருச்சு என்னன்னு கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க திருமணமாகி ரெண்டு வருடங்கள் ஆகுது அவங்களுக்கு இன்னும் குழந்த பிறக்கலை இந்த குழந்த கருத்தரிக்காததுனால அவங்க மாமியார் என்ன பண்ணுறாங்க பிள்ளைக்கு வந்து இன்னொரு பொண்ணு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் அறியாமைங்கிறது இது தான் குழந்த கருத்தரிக்கலைன்னா உடனே அவங்க இந்த பெண்ணை தான் வந்து காரணமாக நினச்சிக்கிறாங்க தன்னுடைய மகன்கிட்ட பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களா நினச்சிக்கிட்டு நம்ம வேற பொண்ணை கட்டி வச்சா குழந்த பிறக்கும் எனக்கு வந்து வாரிசு இல்லாமல் போயிடும் அதனால நான் இன்னொரு பெண்ணை பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு அது ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது ஏன்னா கணவர் ரொம்ப நல்லவர் எங்களுக்குள்ளே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக ஒரு கொடுத்தனமாக இருக்காங்க பக்கத்தில் வந்து மாமியார் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் வரைக்கும் இருக்காங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்களுக்குள்ள ப்ராப்ளமே இல்லை அதுக்கும் மேலே இவங்க மருத்துவர்களை அணுகி பரிசோதனையும் செஞ்சு பார்த்த போது கணவருக்கு தான் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அந்த கவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அந்த வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குது இருந்தாலும் அது கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் கணவருக்கு பிரச்சனை இருக்குங்கிறது இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன முடிவுக்கு வந்தாங்க நம்ம அம்மா கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் அவங்க வருத்தப்படுவாங்க இதை நம்மளே வந்து பார்ப்போம் நம்ம வேறு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்போம்னு பேசாமல் இருந்துட்டாங்க இப்போ அந்த மாமியாருக்கு வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகிட்ட குறை இருக்குங்கிறதும் தெரியல மருமகளையே அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இன்னொரு பொண்ணை பார்க்கலாம் பையனுக்குன்னு நினைக்கும் போது இவங்களுக்கு எவ்வளோ துன்பமாக இருக்கும் இல்லையா அதை தான் அவங்க சொன்னாங்க என்னால் வெளியில் சொல்லவும் முடியல எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு இந்த தலைவலி போகலை இப்போ தலைவலிக்கு காரணம் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கையே பறி போயிடுமோங்கிற பயத்தினால அவங்களுக்கு அந்த தலைவலி வந்திருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து கவலையே படாதீங்க நீங்கள் இந்த ஆல்ஃபா தியானம்லாம் கற்றுக்கிட்டு உங்கள் மாமியாருடைய ஆழ்மனதோடு பேசுங்க இந்த தலைவலியெல்லாம் கண்டிப்பாக பறந்து போயிடும்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி அவங்க கற்றுக்கிட்டு அவங்க மாமியாரோட ஆழ்மனதோடு பேசிக்கிட்டே வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க வந்து சொன்ன தகவல் அவ்வளவு சிறப்பான தகவல் என்ன மாதிரி மாற்றம் அவங்க வாழ்க்கையில் வந்தது இதை நாளைக்கு சொல்கிறேன்